Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mumbashar Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer, Series of Section Y Series Kandar Vesu to Ajam Law of Evidence Ya Kanun Shahadat Ordinance 1984 Padenge, but this kind of topic is very interesting. Our today's topic is a compliance, approver, vada maaf gawa. Asa gawa, jo juram kandar shamil ho, lekin usko is guarantee ki upper gawa hi par razi kar liya jaye ke aapko kuch chhoot de di jayegi, kamir relaxation di jayegi. Aap apne shariq mulzaman ke khilaf gawa hi the. ये बहुत ज्यादा आपने सुना होगा वादा माफ गवाह ने गवाही दी फला शख्स को सजा हो गई फला शख्स जो है वो स्टेट विटनेस बन गया फला शख्स जो है अप्रूवर बन गया फला शख्स वादा माफ गवाह बन गया यानी कि वो इस वादा माफ गवाह यानी कि वो इस सूरत पर गवाह बनता है कि उसको वादा किया जाता है माफी का फिर वो गवाह बनता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है टॉपिक तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल अलग से रखा कि इसको इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन कर सकें इसको मैंने किसी और टॉपिक के साथ मर्ज नहीं किया हमारा आज का टॉपिक है अकम्पलस अकम्पलस बेसिकली अकेला कुछ नहीं है कुछ लोग जो बहुत से लोग हैं जिनके चीज़ की समझ बहुत से लोगों की चीज़ की समझ नहीं आती अकम्पलस कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाता ये कनेक्टेड है ये रेलिवेंट है इसकी जो अस, इसकी जो एक्चुअल रेलिवेंसी है वो है सी के अंदर जब भी हम लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत आर्टिकल 16 को पढ़ेंगे अकम्पलस को पढ़ेंगे तो हम इसके साथ रेड विद सीआरपीसी सेक्शन 337, 337, 338, 339 को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि उन सेक्शंस को पढ़े बगैर हम इस अकम्पलस को समझ नहीं सकते तो बेसिकली ये टॉपिक जो है लॉ ऑफ एविडेंस का है बट कनेक्टेड है सीआरपीसी के साथ तो आज हम इस टॉपिक के अंदर न सिर्फ अकम्पलस को पढ़ेंगे बल्कि ये भी पढ़ेंगे कि अकम्पलस वादा माफ गवाह कंप्लेस के अंदर हम और भी बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे लाइक वादा माफ गवाह कब बनता है वादा माफ गवाह को कौन बनाता है क्या ज़रूरत पेश आ जाती है कि किसी को वादा माफ गवाह बनाया जाए क्या वादा माफ गवाह बनना ठीक है वादा माफ गवाह बनने के बाद आप फंस तो नहीं जाएंगे अगर आपने अपने आप को सिक्योर रखना है और वादा मुआफ गवाह भी बनना है तो आपको कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है कि गवर्नमेंट को स्टेट को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या कोर्ट को किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने की जरूरत पड़ जाए जरीबत जुर्म में तो वो भी शामिल होगा तो उसको वादा माफ गवाह बनाने की ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई और मुजरमान में से किस शख्स को वादा मुआफ गवाह बनाया जाए उस शख्स को जिसका रोल बहुत ही कम है या उस शख्स को जिसको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है या उस शख्स को जिसका रोल उस जुर्म के अंदर बहुत ज़्यादा है तो इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में ही बेलाइकों को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें फर्दर मोर मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें मेरी फीस आपने तीन स्टेप के अंदर पे करनी है फर्स्ट स्टेप कम से कम दस रुपये डोनेट करने है सेकंड स्टेप कम से कम दो लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुस्ती अदा फरमाए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजल हम शुक्रिया अदा करते चले उन दोस्तों का जिनके कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं रिमार्केबल होते हैं और बहुत ही कीमती और नायाब हैं हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल जावेद सोमरो थैंक यू सो मच सर सिकंदर रिंद थैंक यू सो मच सर आयशा खान थैंक यू सो मच अक्सा अवान थैंक यू सो मच मैम आपका बहुत शुक्रिया आपके कॉमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं शहबाज सावल थैंक यू सो मच सर सैयद मुनीरुद्दीन कादरी थैंक यू सो मच सर इनके अलावा और बाकी सब दोस्तों का देखने और सुनने वालों का तह दिल से मैं मशहूर हूँ जिनके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अकम्पलस सबसे इसके हम तीन पार्ट होंगे सबसे पहले तो हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे आर्टिकल वाइज के लॉ ऑफ एविडेंस अकम्पलस के ऊपर क्या कहता है जो वादा माफ गवाह होता है उसकी गवाही कितनी अथेंटिक है कितनी रिलायबल है सजा देने के लिए और सी आर पी सी के हम सेक्शन को पढ़ेंगे कि वहाँ पर अकम्पलस किस सेक्शन में क्या कह रहा है अप्रूवर कब बनता है कैसे अप्रूवर बनना चाहिए और वो सी आर पी सी बेसिक सेक्शन क्या कहते हैं दूसरे पोर्शन में हम ये पढ़ेंगे कि अप्रूवर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है किस शख्स को अप्रूवर बनाया जाता है और थर्ड पोर्शन में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कभी आपको अप्रूवर बनना पड़े वादा मुआफ गवाह बनना पड़े या बतौर वकील बी एंगे लॉयर आपको किसी को वादा मुआफ गवाह बनाने की एडवाइस करनी पड़े तो आपको ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको अडॉप्ट करना ज़रूरी है जिससे वो आपका क्लाइंट आपका मक्ल फंस ना जाए किसी मुसीबत के अंदर जकड़ा ना जाए और बाद में जेल में बैठा आपको गालियां ना देता रहे तो इन तमाम चीज़ों का आज हम कंपनी हंसी डिस्कस करते हैं 
सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 16 लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984 अ कंप्लेस शेल बी ए कंपिटेंट विटनेस एक चीज एक पोर्शन इसका अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन जो अकम्प्लस होगा वो एक कंपिटेंट विटनेस है अगेंस्ट जो उसके साथ मुलजम है उसके खिलाफ वो अपने खिलाफ भी होगा और ये किन सिचुएशन में ये तमाम चीज़ें आज हम कंपनी हंसली डिस्कस करते हैं आगे चल के लेक्चर्स को कंप्लीट सुनिएगा कोई चीज़ मिस ना हो जाए अगर मिस हो गई तो आपको पूरी जो इसकी थ्योरी है थ्योरेटिकली वो समझ नहीं आएगी चूँकि एक कनेक्टेड है इसके एक एक वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको काइंडली सुनिएगा कंप्लीट समटाइम ऐसा होता है कि बहुत से हमारे प्यारे व्यूवर्स लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं सुनते और बाद में कमेंट्स के अंदर या मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं कि सर इसका आंस क्या है इसका आंस क्या है हालांकि वो तमाम आंस में उस लेक्चर के अंदर एंड पार या मिड में या किसी खास सिचुएशन के ऊपर मैं उनके आंसर दे चुका होता हूँ तो लिहाजा लेक्चर्स को कम्प्लीट सुना करें जिस जिसके अंदर आपको अपने तमाम क्वेश्चन के आंसर मिल सके अगेंस्ट अक्यूज पर्सन एक्सेप्ट इन केस एक्सेप्ट इन केस एंड ऑफेंस पनिशेबल विद हद जो हद के केसेज है वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता एंड अ कन्विक्शन इज़ नॉट इलीगल और जो इसके ऊपर सजा दी जाएगी वो इलीगल नहीं होगी मेरली सिर्फ फ़कत बिकॉज इट प्रोसीड अपॉन अ अनकोबोरेटिव टेस्टी मनी ऑफ अन अकम्पलस अकम्पलस की जो गवाही होगी उसको क्रोबोरेट किया जाएगा अगर अनकोबोरेशन है तो फिर ये टेस्टी तो फिर ये इसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता उसकी गवाही को डिफरेंट पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा डिफरेंट बैरियर्स में से गुजरना पड़ेगा और फिर जाकर वो एक कंपिटेंट विटनेस हो सकता है गवाह तो होगा लेकिन उस गवाही को जांचने का वही पैरामीटर है जो किसी और गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन चीफ एग्जामिनेशन तो उसके ऊपर जिरा होगी और जिरा से अगर वो बच निकलता है और फिर ये देखा जाएगा उसके ऊपर जिरा होगी और सेकेंडली ये देखा जाएगा कि वो इस जुर्म में इन्वॉल्व कितना है आया अपनी तरफ से तो नहीं ऐसे जुर्म का नाम ले रहा है कि जी मैं भी इसके अंदर शामिल था इन्होंने भी फाइव चार दिन मैंने भी ला दिया तख्ते को जिंदगी से हवाजार शख्स भी तो होते हैं ना वो कहते हैं कि आप तो मरे ही हैं बाकी ने भी नाल लेकर टोर चलने हैं तो कुछ ऐसे जिंदगी से हवाजार शख्स है वो कहेंगे ऐसा तो मरना ही मरना इन्होंने नाल ले चलिए तो ऐसा नहीं होगा इसके अंदर ये देखना ज़रूरी है कि जो शख्स गवाही दे रहा है वो इस जुर्म के अंदर शामिल भी था या किसी ने उसको पैसे देकर शामिल करवा दिया और उसकी तमाम अल्फाजों को जांचा जाएगा कि ये जो अल्फाज बोल रहा है ये और जुर्म की नोयत कितनी मैच कर रही है अक्रंस की पोजीशन कितनी मैच कर रही है तो इन तमाम चीज़ों के बैरियर में से उसको गुजरना होगा क्राइटेरिया में से उसको गुजरना होगा और फिर जाकर वो एक क्रॉबोरेटिव विटनेस बनेगा सेम उसका वही प्रोसीजर होगा बट यहाँ पर आम विटनेस का सिर्फ एक ही मैार होता है और यह कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ये एक ऐसा विटनेस है अपने आप में जिसका कन्फेशन तो है बट ये कन्फेशन नहीं है ये कन्फेशन है इस कन्फेशन को दो जगह से गुजरना पड़ेगा टेस्टिमनी के लिए क्रॉबोरेशन के लिए जिराह के तौर पर और दूसरा ये देखना होगा कि ये सच्चा कितना है इसके जो बयान है और अक्रस का जो वकुआ है वो आपस में मैच कितना कर रहा है अब चलते हैं सीआरपीसी में सेक्शन 337 सेक्शन 338 और 339 के ऊपर कि वो इससे कनेक्टेड कैसे हैं सीआरपीसी खोल लीजिए आप अगर आपके पास है अगर आपने जस्ट लेक्चर सुनना है तो इस सी आर पी सी पढ़ने के बाद फिर हम ये जो दो पोर्शन है कि वादा मुआफ गवाह बनाने की ज़रूरत कहाँ पेश आती है क्यों बनाया जाता है और वादा मुआफ गवाह अगर बने तो उसको क्या क्या काम करना चाहिए उसको फिर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं पहले सिर्फ ये एक सेक्शन एक सेक्शन पढ़ लें बाकी तीन सौ अठतीस तीन सौ उनतालीस ये हम नहीं पढ़ेंगे चूँकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थ्री थ्री सेवन तीन सौ सैंतीस सेक्शन इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेंडर ऑफ पर्डन ऑफ अकम्पलस टेंडर ऑफ पर्डन मतलब सजा माफ करना ऑफ अकम्पलस शरीक जुर्म की इन केस ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाई हाई कोर्ट सेशन और एनी ऑफेंस शेल पनिश भी पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू टेन ईयर और ऑफेंसिबल अंडर सेक्शन टू वन वन पाकिस्तान पिनल कोड विद इंप्रिजमेंट एट्सेट्रा पुलिस इन चार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल ऑफेंस विद व्यू ऑफ ऑप्टेनिंग द एविडेंस एट्सेट्रा इसके अगले पोर्शन पर चलते हैं प्रोवाइडेड डेट पर प्रोवाइडेड डेट नो पर्सन शेल बी टेनेड टू पर्डन हु इज इन्वॉल्व इन ऑफेंस रिलेटिंग हर्ट और कतल कत्ल और हर्ट के जो केसेस होंगे वहाँ पर किसी भी शख्स को चाहे वो कम्पलस ही क्यों ना बन जाए उसको पार्डन जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा सजा की माफ़ी नहीं दी जाएगी हाँ अगर जो मदयान है या जो विक्टम है वो राज़ी हो जाए अब ये किस सिचुएशन में पेश आता है ये हम थोड़ा सा आप सबर कर लें आगे चल के मैं आपको सब बताता हूँ पहले दलस पहले एक्चुअली मैं कहता हूँ कि इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने हल हो जाए ताकि जब मैं एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से वो समझ आ जाएंगी तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें कि पर्डन क्यों बनाया जाता है ऐसी कौन सी मजबूरी आम पड़ती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के ऊपर कोर्ट के ऊपर कि वो मजबूर हो जाते हैं एक मुजरम को ही सजा माफ़ करवाने के लिए कि जी आप बाकी मुलजमान का
टू फार सो डेट उसके टू फार सो डेट उसके रीजन को रिकॉर्ड करेगा उसने ये सब क्यों किया एंड शेल एन एप्लीकेशन मेड बाई अक्यूज फर्निश विद हेम ए कॉपी सच रिकॉर्ड और उसको एक फर्निश कॉपी के जरिए रिकॉर्ड के तौर के पर रखेगा प्रोवाइडेड द अक्यूज शेल पे द सेम एट सेट एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग अटेंडर अंडर द सेक्शन शेल बी एग्जामिन एज अ विटनेस इन सब्सिक्वेंट ट्रायल कोई भी शख्स जो जिसको टेंडर ग्रांट किया जाएगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उसको एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा उसको इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा कि उसने जुर्म क्यों किया है और वो कितना सच्चा है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा इन एवरी केस वेयर पर्सन हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पर्डन हैज बीन एग्जामिन अंडर सब सेक्शन टू द मजिस्ट्रेट बिफोर होम द प्रोसीडिंग पेंडिंग शाल जिस मजिस्ट्रेट के पास प्रोसीडिंग चल रही है इफ ही इज सेटिस्फाइड अगर वो मुतमिन है डेट दे आर अ रीजनेबल ग्राउंड For believing that accused is guilty of an offence, अगर magistrate को लगे कि ये शख्स जो बोल रहा है कि मेरे साथ फलान लोगों ने जुर्म किया है मैं भी शामिल था अगर उसको लगे कि जो ये ग्राउंड दे रहा है वो रीजनेबल है उस जुर्म को कमिट करने के लिए और ये मिल रही है उस जुर्म के साथ तो बिलीव गिल्टी कमिट हिम फॉर अ ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हाई कोर्ट एज मे के सच पर्सन अनलेस ऑलरेडी ऑन बेल शेल बी डिटेन कस्टडी अंटिल टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल उस शख्स को जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता अपनी कस्टडी में रखा जाएगा तो इस सेक्शन में हमने पढ़ा ऐसे कुछ केसेज जहाँ पर जो मैंशन है कि इन इन केसेज के अंदर जो पावर ऑफ पर्डन ग्रांड नहीं किया जाएगा अदरवाइज अगर कोर्ट मुतमिन हो कि जो इसने जुर्म किया है उसकी नोयत क्या है क्यों किया ग्राउंड वैलिड हैं या नहीं है तो फिर कोर्ट चाहे तो उसको पर्डन ग्रांड कर सकती है इन रिटर्न फॉर्म रिटर्न फॉर्म पर्डन ग्रांट करवाने के लिए भी एक केस लॉ है मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जब भी पर्डन ग्रांट किया जाए वो रिटर्न फॉर्म के अंदर होगा औरल फार्म के अंदर नहीं होगा अगर औरल फार्म के अंदर पर्डन हुआ तो फंस गए फिर वो पर्डन भी गया और वकील भी गया वकील तो इसलिए फंसेगा कि उसका क्लाइंट जाएगा तो इसलिए हमेशा पर्डन रिटर्न फॉर्म में रिसीव किया जाए किससे रिसीव किया जाए ये भी आगे चल के बताते हैं सेक्शन थ्री थ्री एट इसको थोड़ा सा पढ़ ले फिर आगे स्टार्ट करते हैं At any time before the judgment pass, High Court or Court of Session trying the case may, with a view of obtaining on a trial evidence of any person supposed to have been directly, indirectly concerned or privy to such offence, tender or order offence in charge or prosecution district tender a pardon on the same condition or to such person. किसी भी शख्स को tender of pardon ground कर सकते हैं किसी भी तरह की कुछ condition के साथ. But जो शख्स hurt और कत्ल के केस में related होगा उसको power of pardon ground नहीं किया जाएगा. अब आते हैं जी इसके ऊपर के पावर ऑफ पर्डन क्यों ग्रांट किया जाता है अप्रूवर क्यों बनाया जाता है अप्रूवर क्यों बनाया जाता है क्या जरूरत पेश आती है दरअसल कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम शार्प साइट अक्रंस कहते हैं आपने शार्प शूटर का वर्ड तो सुना ही होगा अक्सर फिल्मों के अंदर कि फला शार्प शूटर है इसी तरह से कुछ अक्रंस होता है जिनको शार्प साइट अक्रंस कहते हैं बहुत ही चलाक वे के साथ उस वारदात को सर अंजाम दिया गया तमाम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए किसी काम को सरजद करना अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो उनको पता चलता है कि इस जुर्म को फला चार लोगों ने लाइक ए बी सी और डी ने कमिट किया है जो डी है इसने गाड़ी प्रोवाइड की है ए बी सी को ए बी सी के साथ गए हैं उन्होंने फला जगह पर सपोज कर लेते डिकेटी की है फला घर में डिकेटी की है बट इन्होंने इतनी शार्पली वो डिकेटी सर अंजाम दी है कि कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं बतौर सबूत कुछ छोड़ा ही नहीं वो एक मुहावरा है हमारे लॉ में हमारी लॉयर्स की फील्ड में एक मुहावरा बहुत मशहूर है ये कहा जाता है कि चलाक मुजरम वो नहीं होता जो सबूत ना छोड़े चलाक मुलम वो होता जो सबूत तो छोड़े लेकिन भटकाने के लिए किसी और राह के ऊपर डालने के लिए तो दरअसल इस तरह के कुछ मुलजमान होते हैं अब होता क्या है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को पुलिस को पता हो चल जाता है कि फलान लोगों ने चोरी की है या डिकेटी की है सी ने गाड़ी प्रोवाइड की है डी डी ने गाड़ी प्रोवाइड की है सी ने असला दिया है ए और बी जो है वो उस घर के अंदर गए और एक्सटॉर्शन से उन्होंने पैसा वहाँ से ले लिया और किसी को मर्डर भी कर दिया और ये चार लोग कहीं पर गए इन्होंने किसी का मर्डर कर दिया डी ने गाड़ी प्रोवाइड की है सी ने वेपन दिए और ए और बी ने मर्डर किया जाके लेकिन सबूत कोई नहीं है पता कैसे चलता है पुलिस को अपने जासूसों के जरिए अपने कुछ खास लोगों के जरिए फलान लोग इसमें शामिल है बट पुलिस अब उन जासूसों को सामने तो नहीं ला सकती क्योंकि जासूस को सामने लाने के ऊपर हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता सोर्स ऑफ वे सोर्स ऑफ वे ऑफ ऑफेंस ऑफेंस के जो सोर्स है वो कहाँ से मिले इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता ना करवाया जा सकता है पुलिस से ना किसी जज से तो पुलिस को जब पता चल जाता है कि चार लोग इस कत्ल में इन्वॉल्व हैं बट सबसे कम रोल डी का है तो पुलिस वाले उस डी को इंस्टिगेट करते हैं उस डी को कहते हैं कि जी हम आपको पर्डन ग्रांट करवा देंगे आप हमारे साथ मिल जाएं और वादा मुआफ गवाह बन जाए ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ डी एग्री हो जाता है क्यों क्योंकि आप अगर देखें तो इस सीन अक्रंस के
قتل ہی اے نے کیا ہے تو پھر تو کیس ہی سارا ختم ہو گیا مین ملزم بری ہو جائے گا تو پولیس والے جو لاء انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے کم رول کس کا ہے کرائم کا کرائم کے اندر کیونکہ ظاہری بات ہے جس کا سب سے کم رول ہوگا اس کو سب سے کم سزا ملے گی اور سب سے کم سزا ملنے کی وجہ سے اس کی سزا کو معاف کروانا بھی آسان ہے اور اس سے باقی ملزمان کو سزا بھی مل سکتی ہے تو اس سے ہوتا یہ کہ ایکچوئل ملزمان کو سزا بھی مل جاتی ہے اور جس کا سب سے کم رول ہے وہ پولیس کا مددگار بن جاتا ہے تو یہ جنرلی ایسی سچویشنز کے اندر کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی گواہ موجود نہ ہو کوئی خاطر خواہ وٹنس موجود نہ ہو کوئی خاطر خواہ ایویڈنس نہ ہو پتہ چل جائے پولیس کو کچھ ایسی ایویڈنس مل جائیں جس سے یہ ساب جس سے یہ لگ تو رہا ہے کہ ان لوگوں نے قتل کیا ہے لیکن ثابت نہیں ہو پائے گا کیس انیشیٹ کرنا اور کیس ثابت کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی ہم فردر ان شاء اللہ لیکچر اپلوڈ کریں گے کہ انیشیٹ کن گراؤنڈس کے اوپر ہو سکتا ہے اور ثابت کن گراؤنڈس کے اوپر کیسی گراؤنڈس کے اوپر ثابت کیا جاتا ہے کیسی ایویڈنس کے اوپر ثابت کیا جاتا ہے تو پولیس کے پاس جو ایویڈنس آتی ہیں وہ اتنی ایتھینٹک نہیں جن پر ان ملزمان کو سزا مل سکے لیکن ان ملزمان کو شک کے دائرے میں لانے کے لیے اور بلیو آف پولیس پولیس کے یقین کے لیے کافی ہے کہ ان چاروں نے قتل کیا تو پولیس والے ڈی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاور آف پارڈن گرانڈ کرتے ہیں اپروور بناتے ہیں وعدہ معاف گوا آپ سی بی اور اے کے خلاف گواہی دے دو اور سارا اکرانس بتا دو ڈی کو یہ ہوتا ہے کہ اگر گواہی دوں گا تو بچ بھی جاؤں گا اگر گواہی نہیں دوں گا تو ایونچولی تو کبھی نہ کبھی تو میں نے پکڑے جانا ہے آج ہی تو کل پولیس والوں نے کوئی نہ کوئی اور جو ایویڈنس ڈھونڈ لے لی اور میں پکڑا جاؤں گا تو اس دوران جب ڈی پولیس والوں کے ساتھ ملتا ہے اور پولیس والے اس کو مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ سر یہ اپروور ہے اور یہ گواہی دینا چاہتا ہے اس کا رول سب سے کم ہے تو وہ بیسکلی ہوتا ہے وعدہ معاف گواہ جس کو اس گارنٹی پر گواہی پر منایا جاتا ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا تو بیسکلی ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ پولیس والے جب ان کے پاس ایویڈنس کی کمی ہو جب ایویڈنس خاطر خواہ نہ ہو تو اس دوران کسی کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی پیشکش کرتے ہیں اب آتے ہیں وعدہ معاف گواہ اگر آپ بنتے ہو یا آپ کو بنایا جاتا ہے تو آپ کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے فرسٹ آف آل آپ کو ریٹرن سٹیٹمنٹ لینی ہے پولیس کے ایس ایس پی سے یا ایس پی ہو یا ڈی پی او ہو ایس پی صاحب کے حکم کے اوپر ہی جو ایس ایچ او ہے وہ آگے فردر کیس کو پروسیڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان سے پولیس والوں سے ریٹرن فارم کے اندر لینا ہے کہ اگر اپروور بنا تو مجھے ریٹرن فارم میں دیں اور ایس پی صاحب کے ریٹرن فارم ہو ان کے آفس کے سائن ہو سیکنڈلی آپ نے مجسٹریٹ صاحب سے باقاعدہ یہ لینا ہے کہ مجھے ریٹرن فارم میں دیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کنفیشن ہے یہ کنفیشن نہیں ہوتا کنفیشن جو ہم ریکارڈ کرواتے ہیں لا آف ایویڈنس کے اندر کنفیشن مینشن ہے اور سی آر پی سی ون سکسٹی فور کے تحت ہم اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں تو کنفیشن کے اندر مجسٹریٹ صاحب باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے خلاف جائے گی اور یہاں پر ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف جانی ہے آپ خود اپنے آپ کو اور کنفیشن کے اندر مجسٹریٹ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ باؤنڈ نہیں یہ کنفیشن ڈسکلوز کرنے کے یہ ہمیں بتانے کے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں کہا جاتا تو لہٰذا یہ کنفیشن نہیں ہے کنفیشن اور یہ ہیں ایک جیسے دونوں بٹ یہ یہ دونوں الگ الگ لا سے ڈیل کرتے ہیں ان کے الگ الگ لاز ہیں کنفیشن ون سکسٹی فور کے تحت آپ کرتے ہو یہ تھری تھری سیون تھری تھری ایٹ اور تھری تھری نائن کے تحت آپ اس کو ڈیل کروا کرتے ہو اور لگتا بظاہر یہ کنفیشن ہے بٹ یہ کنفیشن سے بہت ہٹ کر ہے کنفیشن کے اندر کوئی پاور آف پرڈر نہیں ہوتا کنفیشن کے اندر اگر آپ نے اقرار کر لیا تو آپ کو پوری سزا دی جائے گی یہاں پر اگر آپ نے اقرار کیا ہے تو آپ کو اس معاہدے سے اقرار کیونکہ کنفیشن آپ والنٹیرلی کر رہے ہوتے کسی کے کہنے پر نہیں کسی بھی لالچ میں نہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں لالچ کا پرنسپل بھی انوالو ہوتا ہے اور کسی کے کہنے پر بھی آپ کر رہے ہوتے ہو ظاہری باتیں خود سے تو آپ اپروور نہیں بنتے تو لہٰذا یہ دونوں ان کی جو اسینشیلز ہیں وہ کنفیشن سے بہت الگ ہیں بظاہر کنفیشن لگتا ہے بٹ یہ اسینشلی کنفیشن سے بہت ڈفرینٹ ہے یہاں پر آپ کسی کے کہنے پر کسی لالچ میں کسی بھی اور وے سے کہہ رہے ہو تاکہ مجھے میں چھوٹ جاؤں گا کنفیشن کے اندر آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو گلٹی ثابت کرتے ہو کہ میں گلٹی اور میں سزا کا حقدار ہوں تو لہٰذا یہ بظاہر کنفیشن ہو سکتا ہے اسینشیل اس کے کنفیشن سے بہت الگ ہیں دوسرا یہاں پر مجسٹریٹ صاحب آپ کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتے کہ جی آپ کنفیشن نہ کریں یا منہ کر جائیں اس سے یہ ہے وہ ہے اور یہاں پر اگر آپ نے ایک دفعہ کنفیشن اگر آپ نے ایک دفعہ کر لیا تو وہ آپ اسے کبھی بھی ریبیٹ کر سکتے ہو اپروور میں جب آپ نے ایک دفعہ کنفیشن کر لیا مان لیا تو پھر آپ اسے ریبیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اف ان کے ساتھ میچ کرتا جا رہا ہوتا ہے آپ کے فیکٹ کے ساتھ جو جرم اکرا سرزد ہوا ہے اگر آپ کمپیٹنٹ وٹنس ہو جاتے ہو اگر آپ ثابت ہو جاتا ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک کمپیٹنٹ گواہ ہو آفٹر ایگزامنیشن تو پھر آپ اس سے بدل نہیں سکتے کنفیشن پر آ
किस हद तक इन्वॉल्व थे आपका रोल क्या था क्या आप अपनी तरफ से तो गवाही नहीं दे रहे कि मुझे तो चलो जो होगी सो होगी हमें बाकियों का नाम भी लगा जो मैं ये भी ज़िंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे होते कुछ इस तरह के शरीर टाइप के लोग तो लिहाजा ये देखना ज़रूरी है फिर उसके अंदर की कहानी क्या है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता चलती है कि एक्चुअल में ये है तो वो आपसे उगलवाया जाता है आपको फोर्स कंपेल किया जाता है कि सब कुछ बताओ ईच एंड एवरीथिंग हमारे सामने डिस्क्लोज करो कुछ भी छुपाना नहीं है तो यहाँ पर आप कुछ भी छुपा नहीं सकते तो लिहाजा अगर आपने अप्रूवर बनना है तो रिटर्न फार्म के अंदर आपने उनसे बाकायदा तहरीर लेनी है क्यों क्योंकि अगर आपने रिटर्न फार्म में ना ली औरल फॉर्म के अंदर आपने ली तो फिर आप फंस गए फिर आपके छूटने का कोई चांस नहीं है बाकियों पर साबित हो या ना हो आप पर साबित हो चुका है आपके बकौल ही और आफ्टर एविडेंस आपने अपने आप को एडमिट करवा दे कि आप यू आर अ कम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट अक्यूज एंड अगेंस्ट यूर सेल्फ अपने आप के अगेंस्ट भी आप एक कम्पिटेंट विटनेस हो जो रिकॉर्ड आपने करवाया है वो आपके अगेंस्ट भी है उनके मुलजमान के अगेंस्ट तो है ही है आपके अगेंस्ट आप पहले वो रिकॉर्ड होगी तो लिहाजा इसके अंदर आपने रिटर्न स्टेटमेंट जरूर लेनी है तहरीरी आपने कॉल जरूर करवाना है पुलिस वालों से या मजिस्ट्रेट साहब से कम्पिटेंट कोर्ट से कि मुझे ये लिख कर दें कि मुझे पावर ऑफ पर्डन ग्रांड किया जाएगा ये ना हो आपसे स्टेटमेंट ले ली जाए और बाद में कहेंगे जी कोई पावर ऑफ पर्डन नहीं है तो बेसिकली अकम्पलस अपने अगेंस्ट मुलजमान के खिलाफ एक कम्पिटेंट विटनेस है बट आफ्टर प्रॉपरेशन अकम्पलस क्यों बनता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जब खातर खा एविडेंस नहीं होती कम्पिटेंट विटनेस नहीं होते तो इस दौरान फिर वो किसी एक ऐसे शख्स को जिसका रोल बहुत कम होता है किसी सजा किसी वाक़े में किसी वारदात में उसको अपने साथ मिलाकर बाकीियों के खिलाफ गवाही दिलाते हैं और बाकीियों को भी केस के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि उनको भी सजा हो सके वो सजा से बच ना सके तो तो इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको सजा तक पहुंचाया जा सके उनको सजा दिलवाई जा सके उनको तख्तादार पर लटकाया जा सके ये ना हो कि लेक ऑफ एविडेंस की वजह से लेक ऑफ विटनेस की वजह से जो बड़े मुलजमान है वो भी छूट जाए तो पर्पज इसका बड़े मुलजमान को कैप्चर करना होता है जिसके अंदर छोटे मुलजम की रहनुमाई से बड़े मुलजमान को पकड़ा जाता है और बी एंग अप्रूवर वादा मुआफ गवाह अगर आप बनते हो तो आप रिटर्न स्टेटमेंट जरूर लें कि मुझे लिख कर दें कि आप मेरे लिए नरमी करेंगे मुझे वादा मुआफ गवाह के तौर के ऊपर टेंडर ऑफ पर्डन ग्रांट करेंगे ये ना हो कि बाद में आप बदल जाए तो ये चीज़ ज़रूर आप उनसे लें द टॉपिक इज कंप्लीट आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ तब तक मुझे अपने दो में जरूर याद रखें अल्लाह तब सबका हामियो नासिर हो वसलम